Так. Предложите ринга помощь в деле с подрывниками. И где этот ринго? Ты? Нет, не ты. Ну хотя мне торопиться некуда, игру я все равно буду проходить, наверное, еще месяца два. Привет. Наконец-то, слава богу, русификатор работает, аллилуйя, мать твою. Хоть где-то он нормально работает. Мне не придется читать текст. Ой, какой я дегенерат. Я не понял, где этот ринг? Так, здесь что ли? О. Не подходи ближе. Кто ты и чего тебе от меня нужно? Я тебе не враг, если ты именно это спрашиваешь. Прости, что целился в тебя. Я был застигнут просплох, вот и все. Да, не самое удачное начало беседы. Может быть, сыграем в караван? Знаешь правила? Эм... А каковы правила игры? Это игра для двоих. Победитель получает все. Ты строишь караван, используя карты из своей колоды. Цель снарядить свои караваны лучше караванов соперника, так что здесь главное не везение, а хорошо разработанная стратегия. Поэтому-то в казино в караван не играют. И по времени долго, и никакой выгоды для заведения. На тебе голозапись, тут подробно изложены правила. Тебе также понадобится собственная колода, можешь взять одну из моих запасных. Ну что, будем играть? Пока, честно, я ничего не понял. Но это азартные игры, а я, я только новичок. Ну, как-то странно. Наверное, у меня сейчас нет времени играть. Ладно. Ты знаешь, что тебя ищет некий Джо Коп? Да, вообще-то он сам не особо крут. Мне говорили, он боится, что я его пристрелю через окно, если увижу. И он прав. Однако, если подойдут его дружки, у меня будут проблемы. Я их всех не перестреляю. И что ты собираешься... И что ты собираешься предпринять в связи с подрывниками? Хочу залечь на дно надолго, если только горожане не выбросят меня на съедение волкам. У меня нет шансов в одиночку выстоять против банды. Тебе нужен телохранитель? А я не прочь подзаработать. У меня осталось только некоторое количество крышек, но если ты меня вызволишь, красный караван тебе заплатит сполна, даю слово. Ну... Ладно, сойдет. Что теперь? Тогда нас просто положат вдвоем в одну могилу. Вот если бы еще кто-нибудь из горожан подключился... Ну, давай я попробую поговорить с местными. Посмотрим, кого удастся привлечь. Начни с Ани Смайлз. Она отнеслась ко мне с большим сочувствием, чем остальные. Окей. Так, поговорите с Ани Смайлз о сражении с подрывниками. Так, с Ани Смайлз. Да, я последний раз играл больше двух недель назад. И на момент записи я до сих пор даже не смонтировал ролики по метро. Или я не сюда зашел? Да, да все нормально. Привет. Понравилось Good Springs и уходить не хочется? Я хочу Ринга помочь справиться с, с подрывниками. Мне может понадобиться твоя помощь. Больше ничего не говори. Я в деле. О. Уговоров не потребовалось. Так просто? Так просто. Чувствую, что так или иначе дело окончится драка с этими парнями. Чем раньше, тем лучше. Джо Коп говорит, что нас оставят в покое, если мы сдадим Рингу. Но я знаю людей этого типа. Он и его дружки не оставят город в покое. Однако, честно говоря, наша троица, ты, я и Ринга, еще не войско. Здесь многие уважают и слушают Труди. Если тебе удастся уговорить Руди присоединиться к нам, тогда и некоторые другие горожане нам помогут. Я знаю, у Забей Пита где-то припасен динамит. 
А у Чета в избытке есть кожаная броня, которую мы могли бы использовать. Потолкуй с ними. И, наконец, есть изрядный шанс, что в нас понаделают дырок. Так что было бы здорово, если бы док Митчелл поделился стимуляторами. Ха, однако. Как мы можем убедить Труди присоединиться к нам? Потренируйся в красноречии. Кстати, если ты сможешь убедить ее, что у нас есть хороший план, это тоже поможет. Хм, захочет ли Чет отдать нам свои припасы? Не думаю, что слова речь это ей слово дать. Даже если на кону наш город, он предложит их выменить на что-нибудь. И как мне получить динамит за Бейпита? За Бейпит не отдал свой динамит так просто. Тебе придется убедить его, что ты разбираешься во взрывчатке. Мне нужно попасть в Прим. Не посоветуешь дорогу? Конечно. Выходи из города на северо-восток и иди по дороге, пока она не упрется в автомагистраль. Дальше на юг. Увидишь американские горки, значит это уже Прим. Ты его не пропустишь. Mm. Патрули НКР следят за безопасностью магистрали, но я бы на твоем месте держала оружие на готове. Никогда не знаешь, на кого напоришься. Мой совет, по возможности держись ближе к дороге. Чуть отойдешь, и скорее всего придется отбиваться от диких животных. У меня плоховато с крышками, не думаю, что смогу найти здесь работу. Ведь так? Не, только не в Good Springs. Но если ты не против порыться во всяком хламе, загляни в здание школы. Там по большей части полное барахло, но есть старый сейф, который даже забей пить не смог взорвать. Если хочешь попытаться открыть сейф, возьми это. Журнал замочного мастера? Если замок покажется тебе слишком сложным, чтение журнала может подсказать тебе нужное решение. А заколки? Они нужны для вскрытия замков. Впрочем, будь осторожнее. Нажмешь слишком сильно, и заколка ломается. Хорошо, я посмотрю на этот сейф, когда представится возможность. Всегда готова помочь человеку, от которого отвернулась удача. Чем ты сейчас занимаешься? В основном охочусь на гекконов. Мясо вкусное, и на шкуре всегда находятся покупатели. И еще и помогаю защищать город от рад скорпионов и койотов. В Good Springs народу немного, так что дикие твари постоянно пробираются в город. Расскажи об окрестностях Good Springs. Без проблем. А что ты хочешь узнать? Ну, например, какие города находятся рядом? К юго-востоку отсюда Прим. Его невозможно пропустить. Прямо в центре города высятся огромные старые американские горки. У НКР там есть пост. Если пойдешь дорогой на север, то попадешь в Слоун. Дальше будет карьер. Они там занимаются горным делом или чем-то в этом роде, но слышала у них сейчас какие-то трудности. Впрочем, на твоем месте я бы туда не ходила. Полно опасного дикого зверя, с которым не всякий охотник справится. А о каком звере идет речь? В основном койоты и гекконы. Койоты опасны, когда охотятся большой стаей. Поодиночке-то с ними легко справиться. Гекконы не слишком страшны, но кусаются зверски. Я слышала, что в пустошах есть другие разновидности гекконов. Большие и опасные, но сама их никогда не видела. По возможности держись ближе к дороге и сторонись холмов к северу от Бутспринц. Там полно тварей, здоровенных и ядовитых. Спасибо за полезные сведения. Давай поговорим о чем-нибудь другом. Если ты хочешь узнать еще что-нибудь, просто спроси. А уже не о чем. Ну тогда до свидания. Буду ждать. Неплохая все-таки озвучка у этого русификатора. Опа. Угу. Дальность прорисовки, конечно, мое почтение. Дома Дока Митчелла. Так, ну мы же здесь уже были. По... А, ну стимуляторы же по идее нужны. Нужны. Док. Я что, призрак? Док. 
Добро пожаловать. Я надеялся, что ты повременишь со следующим визитом к доктору. Чем могу помочь? Мне нужны медикаменты. Конечно. Так. У меня всего 12 крышек. А, нет, стоп, это мои, это мое снаряжение. Че я сюда? Зажим, кожаный ремень, медшина. Ладно, давай пока повременим. Ну что у нас, Саня согласилась помочь нам? Сани с нами. Полагаю, это значит, что нам пора выступать, если только ты не думаешь, что можно раздобыть еще какую-то подмогу. Побудь пока здесь, я погляжу, может удастся еще кого-нибудь сделать? А, что-нибудь сделать. Ладно, я подожду тебя здесь. Ну-ка, чего тебе тут пошманать можно? Мишу готов. Думаю, вполне. Грязная вода, макароны с сыром. Ну ладно. Ой, да что ж такое? Санца цаспарила. Кассовый аппарат. Это нам понадобится. Пусто. Ладно. Так. Ну, по идее, есть резон уже лечь. Ага. Так, желательно мне бы до утра. Так. Значит, сейчас 8.27. Давай тогда часов на 10. Ах. Так, ладно. Идем дальше. Так. Ладно, возьмем. Просто пустой дом. Бутылочная крышка. Пойдет. А нахера? А, пневматика? Серьезно? Ну ладно. А, господи, я тебя даже не заметил. Я тебя пока обшманаю. Я гнида? Возможно. Плод невадской агавы. А зачем? Зачем здесь вообще тарелку нужно? Ладно. Я толком не шарю вообще. Ну давай. Привет. Привет. Чем забей пит может тебе помочь? Говорят, у тебя есть динамит. Это помогло бы нам одержать верх над подрывниками. Слишком опасно. Сами убьетесь, если я позволю вам взять его. Пусть лучше лежит, где лежит. Безопаснее для всех. Взрывчатка, что тут сложного? Поджигаешь и бросаешь. Ну, понятное дело, что нет. Mm -hmm. Ладно. Знаешь ли ты что-нибудь о людях, которые на меня напали? Тот в дорогом костюме, кажется, командовал остальными. Это все, что я знаю. Возможно, кто-нибудь из соседей расскажет больше. Дам совет. Если когда-нибудь столкнешься с ним, прояви осторожность. У него глаза, как у змеи. Спину ударит, не задумается. 
Что тебе известно о Джо Коби? Ходячие неприятности. Спасибо. Всегда, пожалуйста. А, так. Почему тебе называть Забей Пит? Я был старателем, пока не решил убраться подальше от НКР и осесть здесь. Я подумал, что надо забить на все. Теперь живу просто. Помогаю ухаживать за браминами и толсторогами. А что не так с НКР? Не пойми меня неправильно. В НКР масса замечательных людей. Плохо то, что они прибирают к рукам все, и тебя в том числе. Хочешь ты того или не хочешь. Угу. Городки типа Good Springs или Prima не сохранят независимость надолго, если привлекут интерес НКР. Правда, НКР не подпускает Легион близко. А расскажи о Легионе. Это рабовладельцы, предводителем у них некий Цезарь. Или Кайзер, не знаю точно, как правильно произносить это имя. Пару лет назад они пытались захватить дамбу Гувера, но НКР отбросила их. Однако сломить их полностью НКР не удалось. Легион восстановил силы и теперь готовится к новой попытке захвата дамбы. Я по-прежнему ставлю на НКР, но... Угадать, конечно, невозможно. Доходили слухи о том, что легионеров встречали в Неваде. По эту сторону реки, так что стоит держать оружие на готове. Естественно, если не хочешь, чтобы они тебя схватили. Хм, ты был старателем, значит, добывал золото и серебро? Нет, нет, вовсе не это. Я забирался в старые здания и искал сохранившуюся в целости технику и все такое. Некоторые называют это утилизацией, но мне такое слово не нравится. Я так вижу. Утиль — это нечто поломанное, малоценное. А я искал только хорошие. Ружья, химикаты, запасные части, и все стоило неплохих деньжат. Угу. Попадалось ли тебе что-нибудь интересное, когда ты занимался старательством? Не, один раз был близко к хорошему кушу. Это было к востоку вдоль реки. Да, пришлось удирать от рейдеров. А со временем я слишком постарел, чтобы путешествовать. А почему так важна дамба Гувера? Благодаря дамбе. Энергия обеспечивается большая часть Нью-Вегаса. Не стоит забывать о запасах чистой воды в озере Мид. Тот, кто владеет дамбой, владеет регионом. А для чего они? Ну, до свидания. Держи оружие под рукой, если решишь заглянуть в заброшенные здания, вроде школы. Туда иногда зверье забредает. Хорошо. Ха. Так, он изолента пригодится. Утюг. Ну, это металлолом, я так понимаю. Чудо-клей. Санцит соспарила. Так. Не, сейчас спать не надо. Просто сесть. Хорошо, сидим. Я даже ног своих не вижу. Так, ладно. Ох ты ж, ⁇ -мо ⁇ Итак, ты хочешь ликвидировать банду Джо Коба. Это очень рискованно, но думаю, ты имеешь право делать то, что считаешь нужным. Ух ты, ёлка. 
Сюда главное помочь мне уничтожить бандитов. Пули летят туда-сюда, везде взрывы. В общем, веселье будет масса. Я планировала отсидеться, но почему-то не могу тебе отказать. Я с тобой. Отлично. Я поговорю с нашими. Может, удастся привлечь в твое ополчение больше народу. Ясное дело, будет лучше, если все вооружатся. В магазине, вероятно, есть то, что нам нужно. Угу. Э, стоп. Я тебе ничего нажать не могу? Будь там осторожнее. Класс. Ну, давай пока, значит, взрывчатки немного. Так, сколько у меня очков есть? Давай еще два очка в взрывчатку. Еще пять очков красноречия. Так, и... Добавим еще три очка взлома. Ну и последние два добавим на... На бартер. Так. Угу. Друг ночи. Так. Ваши глаза быстро приспосабливаются к плохому освещению помещений. И начнем с сумерком. Интенсивная тренировка. Прилежный ученик. Хорошая память. Думаю, это сейчас пока важнее будет. Шаршелефан. В бою с противником женщины вы наносите плюс 10 урона, а вне боя у вас иногда появляются уникальные реплики. Звучит как-то нетолерантно. На всякий случай осуждаем. В бою с противником мужчины вы наносите плюс 10 урона, а вне боя у вас иногда появляются уникальные реплики в разговоре с противоположным полом. Ага. Давайте пока хорошую память возьмем. Так. Ты не против, если я пощущу тут? Опа, а это кто еще? Привет. А, господи. Вы что, в одном доме живете? Ёбай. Так, что то я увидел. Чё ты... Или это просто дверь была? Нет, нет. Ладно, ничего интересного. Как же увлекательно здесь ходить. Нет, давай тогда уже по остальным меткам пройдемся. И не будем каждый раз кринга бегать. А то получается какой-то ля кринго. Хм. Бейсбольная перчатка. Что она делает в почтовом ящике? Игрушечная машинка. Хлам, который в пустапе вряд ли нужен. Ну, хотя, во всяком случае, если понадобится, я знаю, где можно найти. Опа, такс. Добрый вечер. Ой, день. А это тебя, док Митчелл, Лател? Тут такое рассказывали, что я думал тебе не выкарабкаться. У меня куча всего на продажу. Есть даже модификации оружия и особые боеприпасы. Это стоит потраченных крышек, верь мне. Если с крышками напряг, есть армейские патроны. Это не бог весть что, но за что заплатишь, что и получишь. Ага. Ну? Давай лучше о модификациях. Модификации оружия — это приспособление вроде глушителей и прицелов больших магазинов. Угу. Особые боеприпасы — это, например, бронебойные пули. Они наносят даже чуть меньше урона, зато позволяют пробить броню врага. Есть и экспансивные пули, у них другой эффект. Ими легче убить незащищенную цель, но против брони они как слону дробина. А чем плохие армейские патроны? 
Если говорить о количестве против качества, то здесь решается в пользу количества. Проблема в том, что тебе придется куда чаще чистить и чинить свое оружие, если будешь использовать такие пули. А. Так, ну, мне нужно снаряжение, чтобы дать бой подрывникам. Постойка, я никогда не говорил, что хочу вступить в бой с подрывниками. Выполнение просьбы обойдется тебе в тысячу крышек. Хо, немало. Таковых у меня нет. Ладно, пусть берут город. Нет сомнений, тогда дела твои пойдут в гору. Да, заставляет задуматься. Знаешь, я могу выдать твоим людям кожаную броню и патроны. Надеюсь, дело того стоит. Определенно. Да, я буду охранять свой магазин, когда будет заваруха. Бизнес прежде всего. Капитализм, счастье. Зашибись. Ну, давай покажи, что у тебя на продажу. Без проблем. Так. У меня всего 45 крыш. Только мне нечего купить. Патроны разве что. А у меня много патронов вообще. Сто девяносто сорокамиллиметровых гранатометных? Серьезно? Откуда у меня столько? Я что-то даже не помню, где я такой хабар нашел. Не, я дебил просто, это ценник. Угу. Так, так, гранатометного снаряда у меня всего один. Ну чё, невнимательный, как обычно. М -м -м. То есть, получается, один 5,5 миллиметровый стоит 5 крышек. Я куплю всего 9 штук. Погодь. То есть у тебя это 5, а у меня это 1? Да вы оху... Или что ли? Ну ладно, это еще не такая уж спекуляция, как в метро. Ладно, пока выйду. Ладно, до свидания. Не перетрудись. Ага. Ну, главная цель у нас есть. Идем дальше. Говорил тебе уже, это слишком опасная вещь, чтобы отдать ее людям, не умеющим обращаться со взрывчаткой. Mm -hmm. Ладно. Mm -hmm. Ага. Ага. Так, хорошо, с тобой мы разберемся в последнюю очередь. Так, бандиты собираются напасть на город. Можете помочь чем-нибудь? Надо же. Куда бы я ни отправился, везде одно и то же. Одни люди никак не могут оставить других в покое. Я не слишком хороший боец со своей обожженной ногой. И припасов мало. Но я дам тебе все, что смогу. Спасибо, док. Береги себя. Да военная книга. Почитаем. Так, бейсбольный мяч. А какой от него смысл? Сломанное кресло. Если я на него сяду, я упаду? Большое. Маленькая разутранная... Стоп, серьезно, я тут могу все эти книги взять? Ладно, док, я к тебе еще загляну, пока мне много не надо. Камера? С ней можно что-то фотографировать? Серьезно, тут что, любую хлам можно подобрать? Ты что сделал? 
Серьезно? Похлебал, говно. Ну ладно, вроде чистое. Ну серьезно, что ли? Похоже, что да. О, вот аптечка нужна. Пустой шприц. О, стимуляторы нам нужны. Не обессудь, док. Сундук. Крышечки. По О. Патрончики все же в любом случае нужны. Плод вонючей тыквы. У меня вопрос, а это естся, что ли? Лазерный пистолет? Энергетическая батарея. Пресс папье. Зачем? Офтальмоскоп. Мне он не шибко-то нужен. Серьезно, химический набор брать Планшет Финансовые расчеты, плитка Ладно Пока вроде ничего ошибка и не надо Да ладно вот... А нет, стоп, вроде Текст был и тогда русифицирован Идем дальше Просто уже интереса ради Угу, значит здесь это воруется. <смех> забавно, забавно. Музыкальный автомат. Да. <смех> Зачем это воровать? <смех> Серьезно? Физика. Привет. Привет. <смех> вот что с тобой делать, а? Давай попробуем, что теперь? Здорово! Да что здорово? Ты мне не хочешь... Говорил тебе уже. Это слишком опасная вещь, чтобы отдать ее людям. Не нуди. Умеющим обращаться со взрывчаткой. Слишком опасно, извини. Не только себя подорвешь, но и соседа. А то и целый город пострадает. Ладно, ладно. Ага. Ага. Стоит не прийти, так ты садишься. Каков наш план? Мы готовы? Давай сделаем это. Ладно, я готов. Надеюсь. Пора пошевеливаться. Подрывники уже здесь. И сколько их там? По меньшей мере шесть, включая Джокоба. Похоже, они довольно опасны. Пошли. Я устроюсь рядом с магазином. Будем надеяться, что банда сюда не прорвется. Идем. Мышь не туда повела. Здесь можно хоть как-то ускориться? Так, противники находятся примерно на северо-западе. Северо-восток. Вот они. Серьезно, они голышом? Так, подожди. А не хочешь по бошке? Мало? Ну да, 21% вероятности попадания. Ай-яй-яй. Сука. Пошел нахрен. Блин. Я не хочу вот так вот первый же день помирать. Сука. Давай. 
Итак, читка. Вы заработали репутацию среди групп жителей пустошей. Хороша ваша репутация или плоха, но к вам больше не относится как к пустому месту. И члены данной группы начали реагировать на ваши поступки. На пустошах множество различных фракций, и внутри каждой у вас может быть своя репутация. Если ваши действия несут благо для общества, вы зарабатываете добрую славу. Если ваши действия несят, несят, вредят обществу, вы зарабатываете дурную славу. Ваша репутация внутри всякой группы – это комбинация заслуженной вами добротой и дурной славы. Доброй и дурной славы. Плюсы и минусы, которые несет любая репутация, зависят от самой группы. Вы можете получать скидки у торговцев, на вас могут натравливать наемных бандитов, или к вам попросту будут по-разному относиться. Любимец. Вести о ваших добрых делах широко распространились и люди вас любят. Изгой. Вы произвели плохое впечатление на сообщество и теперь с вами могут отказаться иметь дело. А, касательно подрывников, да пошли они нахрен. Я вас хотя бы обшманаю. Джо Коп. Броня охранника подрывников, бутылочная крышка, гильза магнум, стелс бой. Давай взять все. Ой, пардон. Я тебе крайне обязан. Вот, возьми. Это деньги красного каравана, но я знаю, они все поймут, когда я объясню. Хорошо, что все закончилось. Я еще несколько дней здесь пробуду, а потом уйду. Если будешь в Нью-Вегасе, навести меня в лагере Красного Каравана. Хорошо. Так. Варминт. Винтовка. Забавно. Я забрал у него все, а по итогу на нем одежда оказалась. Так, ну явно же было их не двое. Где-то еще четверо. Так. О, господи. Вот это ты, конечно, расслабони. Ковбойская шляпа, деспирадо. Легкая одежда подрывников. Забавно! Господи. Да, военная бейсболка, простая одежда подрывников. Секач. Ема, тут башку ему нахрен оторвала. Пачка сигарет. Мое... Ладно, лучше не надо. Да уж. Ну, думаю, на сегодня можно закончить.